Ciao a tutti, in questa playlist parliamo dei polinomi. Vedremo insieme tutto quello che c'è da sapere in modo da prepararci al meglio per il compito o l'interrogazione che avete sui polinomi. Innanzitutto come facciamo a riconoscere che parliamo di un polinomio? Qui avete due esempi, questi due sono polinomi, li riconosciamo perché sono una somma algebrica tra monomi. Se non avete ancora visto la playlist sui monomi, fermate tutto, andate a vedere velocemente tutto quello che vi ho detto sui monomi e poi ritornate in questa playlist. Quindi, se vogliamo essere precisi, questo è un binomio perché ho due monomi, mentre questo è un trinomio. Quindi un polinomio è formato da tanti monomi. Pensate a un braccialetto di perline. Le perline sono i monomi e il braccialetto è un polinomio. Una volta che vi ho dato questa definizione, chiaramente questo qui, secondo voi, è un polinomio? Ovviamente no, perché non rispetta la definizione. E invece questo? No, perché i monomi devono avere esponenti interi. E invece qui? b elevato alla 1 mezzo perché ho la radice e quindi questo non potrà mai essere un polinomio ora che abbiamo ben chiaro il concetto di polinomio andiamo a vedere come si calcola il grado di un polinomio è molto semplice dobbiamo andare a calcolare il grado dei singoli monomi e poi prendere quello più grande quindi questo monomio ha grado 3 perché vi ricordo dovete sommare gli esponenti 2 più 1 3 questo invece ha grado 2 perché 1 più 1 2 quindi questo polinomio a grado 3 perché devo prendere il più grande tra i gradi facciamone un altro questo è veloce perché questo monomio a grado 5 questo 1 e questo a grado 0 quindi questo trinomio qua a grado 5 un'altra cosa che dovete sapere è che cos'è un polinomio omogeneo è semplicemente un polinomio in cui tutti i monomi hanno lo stesso grado quindi sicuramente questo non è un polinomio omogeneo e nemmeno questo. Invece questo secondo voi è un polinomio omogeneo? Vediamo un po'. Questo a grado 3, questo 2 più 1 3, questo di nuovo 3 e questo 3. Quindi questo è un esempio di polinomio omogeneo. Un polinomio si dice completo rispetto a una lettera se presenta tutte le potenze dalla più grande alla più piccola. Per esempio questo polinomio non è completo rispetto alla lettera A perché ho grado 2 o grado 1, ma mi manca il termine con grado 0. Allo stesso modo anche questo polinomio non è completo perché ho grado 5 e poi subito dopo grado 1 mi manca un monomio di grado 4, 1 di grado 3 e 1 di grado 2. Vediamo un esempio di polinomio completo. Questo è completo rispetto alla lettera A perché il grado di questo polinomio è 3. La lettera A appare con grado 3, con grado 2, con grado 1 e con grado 0 perché quando non appare è come dire A alla 0. Bene, e questo è tutto quello che c'è da sapere sulla teoria dei polinomi. Gli esercizi, come vedete, sono molto semplici. Nel prossimo video andremo a fare degli esercizi un pochino più divertenti. Ecco qua, da brava coach di matematica, ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. E anche per oggi il video termina qua. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti e segui il mio canale. Faremo un percorso insieme, sarò la tua coach in matematica e ti permetterò di raggiungere risultati sorprendenti. Questo perché la matematica in realtà è semplice e se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.